नमस्कार मित्रांनो यूट्यूब चॅनल सर्प मित्र दीपक परीट वर सर्वांचे स्वागत आज हा व्हिडिओ करण्याचं कारण म्हणजे सर्वांना नूतन वर्षाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा या वर्षामध्ये मी हे पण केलेलं आहे की आमच्या भागामध्ये किंवा तालुक्यामध्ये एक ही साप मारला जाऊ नये यासाठी शंभर टक्के प्रयत्न करेन व तुम्ही हे करा की निसर्गामध्ये ज्या सापांची ज्या प्राण्यांची गरज आहे त्यांना तुम्ही मारणार नाही आणि आज आपण या व्हिडिओमध्ये हे पाहायचं आहे की त्यापासून धोके कसे होतात आणि तो जर इन्सिडंट झाला किंवा साप चावला किंवा बाईट झाली तर आपण त्यापासून कशा पद्धतीने वाचू शकतो एक साध्या साध्या गोष्टी आहे फक्त पाच मिनिटाचा व्हिडिओ आहे मित्र हो आपण साप म्हटलं तरच घाबरतो घाबरायलाच पाहिजे कारण की आता आज किंवा ह्याच्या अगोदरच्या झालेल्या पिक्चर व आपल्या पूर्वजांनी अशा काही गोष्टी आपल्याला सांगितलेल्या आहेत की आपण फक्त साप म्हटलं की घाबरतो की बघितला की फक्त काटी घ्यायचं मारायचं एवढंच डोक्यात येतं दुसरं काही विषय येत नाही कृपया सापाच्या जाती माहिती असणे गरजेचं आहे फक्त आपल्या भागामध्ये चार विषारी साप मिळतात त्याचे फोटो मी तुम्हाला स्क्रीनवर दाखवेल फक्त चार विषारी नाग घोणस मल्यार व फुरसे ह्या चार सापांची जर आपल्याला ओळख झाली तर आपल्याला काहीही घाबरायचं कारण नाही आपल्याला कोणताही जीवासाठी धोका नाही आपल्या मित्रांना नाही आपल्या नातेवाईकांनाही त्यामुळे फक्त हा व्हिडिओ पूर्ण पहा या चार सापांच्या विषयीची माहिती तुम्ही जाणून घ्या तुम्हाला लक्षात येईल आणि जर साप चावले तर कोणत्या पद्धतीने प्रथम उपचार करायचा हेही तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये मी सांगेन मित्रांनो फनी काढला की नाग हा आपल्याला लगेच ओळखतोय परंतु घुणस व फुरसे किंवा मन्यार साप आपण भुणामध्ये नाग व मन्यार खेळणारा म्हणजे त्या दोन्ही सापांच्या मध्ये आढळणारा जो विष आहे त्याला न्युरोटॉक्सिक असे विष म्हटलं जातं व फुरसे आणि घुणस यामध्ये जे विष आढळतं त्याला हिमोटॉक्सिक्स असं म्हटलं जातं त्या दोन्ही विषयाचे परिणाम वेगवेगळे आहे त्यामुळं आपण प्रथमोपचार दोन्हीसाठी वेगळा आहे तो फक्त जाणून घेतला तर आपल्या जीविताला कोणतीही हानी नाही त्यासाठी बरेचसे असे अंधश्रद्धा आहेत मला फक्त एवढंच सांगायचं होतं की आता जी अनेक गोष्ट काय आहे की असं सांगितलं जातं की बरेच व्हिडिओमध्ये सांगितलं जातं की नाजा टू म्हणून एक औषध आहे ते तोंडात घातलं की तुम्हाला काही होत नाही मित्र हो वीस ज्या वेळेला आपल्या शरीरात साप चावा घेतो त्यावेळेला आपल्या जे आपले मसल्स आहेत म्हणजे शीर आहेत किंवा स्किन आहे त्यामधून हृदयापर्यंत आपलं विष जात असतं त्यामुळे जर आपण तोंडावाटी जर कोणतं औषध घेतलं तर त्याचा परिणाम होत नाही त्यामुळे अशा कोणत्याही गोष्टीकडे लक्ष न देता तुम्ही सरकारी दवाखान्याशिवाय दुसरीकडे कुठेही जाऊ नका आता बरेचसे मला कमेंट येतात की सरकारी दवाखान्यामध्येच का जायचं सरकारी दवाखान्यामध्ये जाण्याचं कारण म्हणजे तिथे रोजचे तीन चार पेशंट असतात त्या डॉक्टरांच्याकडे अँटीव्हेनम जागेर अवेलेबल असते कोणत्याही जर खाजगी रुग्णालयामध्ये गेला तर समजा तिथे अँटीव्हेनम नसेल किंवा त्यांना स्नेकबाय ट्रीटमेंटवरती एक्सपिरियन्स कमी असेल तर आपल्याला विनाकारण रिस्क घेण्याची काही आवश्यकता नाही आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सरकारी दवाखान्यामध्ये सर्व सुविधा मोफत आहे विनाकारण खर्च करण्याची काहीही गरज नाही आता मी एक गोष्ट सांगतो नाक साप जर चावला तर काय होतं जे नाग व मन्यार सापाचं न्युरोटॉक्सिक नावाचं जे विष आहे ते आपल्या शरीराच्या जे आपले शिरा आहेत त्या शिरामधून नागामध्ये जे न्युरोटॉक्सिक नावाचं विष असते ते आपल्या शरीराच्या आपले जे शिर आहेत त्या शिरामधून हृदयापर्यंत जात असतं त्यामुळे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी असते की आपल्याला त्यावरती प्रथम उपचार करू शकतो ज्या वेळेला नाग किंवा मन्यार साप आपल्याला चावेल त्यावेळेला आपण एक बँडेज थ्रू पट्टी आपण त्यावर बांधू शकतो ती कशी बांधायची कोणत्या पद्धतीने जाण्याची हे तुम्हाला स्क्रीनवर मी इमेजेस पाठवेन कृपया असा जर इन्सिडेंट झाला नाक किंवा मन्यार जर चावला तर फ्रस्ट्रेट म्हणून आपण ते पट्टी बांधू शकताय आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या ठिकाणी बाईट झालेली आहे ती जखम धुवायची ती जखम धुवायची व ते बँडेज बांधायचं आणि असं पण सांगितलं जातं की जिथं बाईट झालेलं आहे तिथं ब्लेडने वार करायचा 
आणि ते जे रक्त आहे ते रक्तावाटी सगळे विष बाजू जातं जर कृपया करून तसं काही करायला जाऊ नका त्यामुळे अतिरक्तस्त्राव होऊन विषामुळे नव्हे अतिरक्तस्त्राव होऊन माणसाचा जीव जाऊ शकतो समजा आपल्या मेन शिरोवरती जर विषा सापाने जर चावा घेतला असेल असेल आणि त्यावरतीच जर आपण ब्लेडने काप घेतला तर आपले सर्व रक्त जाऊन आपला मृत्यू होऊ शकेल आपल्याला चावा सापाने जर चावा घेतला तर काय करायचं मदतीसाठी इतरांना बोलवायचं मदतीसाठी इतरांना बोलवायचं व त्या सापाचे वर्णन सांगायचे आणि मदतीसाठी बोलणार तर एकशे आठ अँब्युलन्सला कॉल करायचा लवकरात लवकर सरकार हॉस्पिट हॉस्पिटलमध्ये जाण्याची नियोजन म्हणजे पुरतुत व्हावी यासाठी प्रयत्न करायची स्वतःची हालचाल कमी करायची किंवा पळत जाणे सायकलीवरनं जाणे किंवा धाप येणे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे तुम्ही पळत गेला तर तुमचं ब्लड प्रेशर वाढेल व उशाचं प्रमाण तुमच्या हृदयापर्यंत जाण्याचे फास्ट आणि लवकर होईल त्यामुळे तुमचे चान्सेस कमी होतील त्यामुळे शांत बसायचं आपल्याला तीन ते चार तासाचा वेळ असतो त्यामध्ये आपण निवांत कोणत्याही जिल्हा रुग्णालयामध्ये जाऊ शकतो आता हा झाला नाग व मन्यार साप चावल्यानंतरचा प्रथम उपचार आता घोणस घोणस चावल्यानंतर तुम्ही काय कराल तर घोणस चावल्या घोणस सापामध्ये किंवा फुरसे सापामध्ये हिमोटॉक्सिस नावाचं विष असतं हिमोटॉक्सिस नावाचं विष जे आहे ते अतिशय घातक आहे परिणामकारक फास्ट होतं त्यामुळे कृपया करून लक्षात घ्या हिमोटॉक्सिक्स म्हणजे ज्या वेळेला घोणस किंवा फुरसे बाईट होईल त्यावेळेला फक्त त्या माणसाला धीर द्यायचा आहे त्याची हालचाल पूर्णपणे शांत करायची त्याला धीर द्यायचा आणि व त्याला कोणती हालचाल न करता शांतपणे अँब्युलन्समध्ये किंवा प्रायव्हेट आपल्या गाडीमध्ये बसून सरकारी दवाखान्यामध्ये तुर्तच घेऊन जायचं जर तुम्ही घोणस किंवा फुरसी चावल्यानंतर पट्टी वगैरे जर बांधली तर हिमोटॉक्सिक जे विष असते ते आपल्या शरीराच्या शिरा व आपली जी स्किन आहे त्या दोन्हीमधून जास्त प्रमाणात हृदयापर्यंत जाण्याचे चान्सेस असतात आणि ज्या वेळेला आपण असं काय जर मलमपट्टी किंवा बांधतोय त्यावेळेला काय होतं तो अवयव त्याच्या बॅकसाईड समजा हाताला इथं बाईट झाला असेल आणि त्याच्या आपण इथं बांधलं तर हा अवयव निकामी होण्याचे चान्सेस जास्त असतात त्यामुळे कृपया करून घोणस किंवा फुरसे चावल्यानंतर कोणतीही मलमपट्टी न करता शांतपणे सरकार दवाखान्यामध्ये जावं मी बरेच इमेजेस तुम्हाला या ग्रुपवरती या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे त्यामुळे काय होणार आहे कोणत्या गोष्टी करायच्या आहेत कोणत्या गोष्टी करायच्या नाहीत सगळ्यात महत्त्वाच्या एवढ्या गोष्टी तुम्हाला कळून जातील आणि जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर तुमच्या मित्रांना प्रियजनांना तुमच्या सगळ्या सोयऱ्यांना सर्वांना पाठवावा आणि कोणताही साप चावला तर ह्या फर्स्ट एड जर तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्हाला काही होणार नाही याची शंभर टक्के मी खात्री देतो